没有错，有各种各式各样的演习哦，在南海、在东海、在我们台湾周遭正在进行中。不过有这个演习，大家会觉得有一点点怕怕的哦，会觉得说你是在未雨绸缪什么样的事情吗？是因为要应应美中大战要爆发吗？哦，我们来看看以美国跟联合其他国家哦，总共七个国家演练的太平洋撤离行动，它的假设其实就是美中大战嘛哦，所以美国空军机动卫士二十三号的演习。他就在演练，要撤出数以千计的伤亡人员。他假设美军可能受到重大的攻击啊，重大的伤亡，里头还有很多的医护人员共同来演习哦。所以外界认为这是直接因应哦，美国可能跟中国爆发冲突威胁。那当然有可能哦，这个原因就是台海发生冲突，那美军介入，他们在做这样子的一个演习哦，所以总共有七个邻近的国家一起参与哦，共同来做哦，包括呃可能有上万名美军哦受伤或是死亡哦，怎么样把他们撤，怎么样后受后送。而另外我们看到呢，过去南海是战略要冲，现在当然也是啊，可是是不是中国大陆哦在把他们的战略的一个布局，呃，慢慢的在西沙群岛。这里也在做部件呢，因为哦，从卫星照片可以看到，这个是中建岛在西沙群岛的南部哦，可以看到中国大陆在这里盖了一条新的跑道哦，跟这个过去我们看到中建岛在这儿嘛哦，那永兴岛在那儿哦，这两个岛看起来连成一线哦，变成古红哦，很像是一个大腿骨这样子的一个作用。那为什么要这么做呢？是不是要制衡美军哦，作为一个重要的支点呢？因为在二零一七年的时候，你可以看到呢，美国的史塔森号驱逐舰在中建岛西部这里哦，呃，其实已经在十二海里范围之内哦。中国大陆那个时候中建岛它没有任何的设施嘛哦，所以它只能用这个呃另外的这个派出其他的舰队来尾随监视。那以后如果它在这里有部件的话，可能会增加它的一个贺阻跟打击的能力。而另外我们看到呢，包括第一岛链哦，过去认为要防堵中国大陆，以美国那当然是以美国的观点来看，要防堵中国大陆嘛，往西走啊，往东走。那这个现在呢，是不是又大复活了呢？讲的是菲律宾哦，最近不是有一个国安政策的文件哦出台了吗？哦，你就会看到它这个这个证件文册里头有讲哦。菲律宾视台海冲突风险为最重大的疑虑哦，是大疑虑之一哦，所以呢，他们想要把这个部分呢，呃，可能也是一个补足，或是当做一个 a l e a r n 哦，一个警示。而对应岸田文雄和尹锡悦过去呢，其实也相继表态，台湾安全是全球议题哦，意味着美国的主导之下，冷战时期形成的第一岛链缺口现在被补上，那补上的人就是菲律宾吗？而另外，菲律宾最近的动向，大家也值得来研究和关注哦。过去啊，菲律宾有一个前啊，他过去当外交部长，就是前外交部长哦、啊，这位先生哦、啊，叫洛清，他曾经哦、啊、对中国大陆爆粗口哦、啊，就是他曾经哦、啊，因为毕竟你是一个外交部长嘛，你有一些外交辞令，可是他用脏话，还有涉涉华言论哦、啊，呛中国哦、啊。用很不这个礼貌的言辞啦，哦，这个来骂中国、哦，说这个大家可以看到在这里，你他叉的给我滚去南海哦。那当然后来他被这个中国大陆呃抗议嘛，那那个外交部哦，菲律宾的外交部其实也有道歉，可是毕竟这个人就是一个反中急先锋，可是现在呢，他被任命是中国特使，所以外界就有很多的想法说，哎，为什么菲律宾要派一个反中急先锋来当中国大陆的特？特使呢，同时他也兼英国的大使。而另外，王毅拉南亚要抗美日韩小北约，大家都知道，在大卫营，美国总统、日本还有南韩的领导人他们会开会嘛？那是不是要形成一个小北约呢？哦，那是不是要打造一个所谓的一个围堵中国、围堵这个俄罗斯的一个像这样子的一个联盟呢？而另外，我们看到美日韩的伙伴关系已经看起来已经形成。了哦，是一个新常态。学者就讲说，这三方密切合作，不让中国挑拨离间，这是来自于美国驻日大使以曼纽他的说法。他说这是一个新常态。那在大卫营的这个所谓的小北约哦，是要做什么呢？坎贝尔说这是因应中国威胁的第一步。那当然，中国外交部在第一时间也有一个回应。他说反对哦，小圈子也反对哦，这个加剧对立哦，这个是损害他国战略安全的做法。总之就是反对。王毅一方面呢也拉拢南亚，他说
。南亚的好伙伴们，欢迎您继续搭乘中国快车。如果你要脱贫的话，哦，我们可以给你很多的帮助。我们可以看到王毅啊，在日前出访了新加坡、马来西亚、柬埔寨，目前至少跟十二名东亚政要会面。你做小北约，我就来跟东亚的这些好朋友，跟南亚的这些好朋友来做这个连结。来，我们请教这个呃赖老师。美国在南太平洋啊、呃，这个演练这个伤兵的大撤退，我觉得这个是合理的啊、呃，因为之前我们就多次的推断，中美的交战最有可能是在南海啊、呃，不是在台湾海峡。美国介入台湾海峡的战争的可能性是微乎其微，它只是摆出一个态势，一个假的一种态势。不管美国内部的民调啊，人民的民调，人民美国的大部分的民众是反对美军介入台海的战事，但是我们的推断里面就是说，中美之间在南海爆发冲突的可能性是最大的。这个最主要的原因就是因为美国它一直要支配南海，那中国大陆是不可能让美国支配南海。美国一直强调他在南海有这个自由航行的权利，所以他不断地透过他的这空军、海军去接近中国的领空、领海的这个附近。那当然，以目前来看，那中国大陆驱离的强度跟力道是越来越强，而且态度是越来越强硬。所以目前中美没有这个任何军事沟通管道。那很明显的已经看得出来。解放军是准备跟美军在南海有较量的，因为在南海的较量绝对有利于解放军的战争，绝对不利于美国的海军跟空军啊！我想这个战略态势很明白。对于美国目前的媒体又在炒建，呃，炒作这个中建岛，其实意义不大。为什么可以不用理会它？这就是美国一贯的炒作。为什么？因为同时菲律宾在中业岛也在建设，台湾。在太平岛也在增强跑道，大家都在做，呃，做填海港。<笑>越南做最多，是越南在这个敦迁沙洲，嗯，哇，这个扩建更大的海港跟机场的跑道，但是这些美国都不会炒作啊，但是只炒作中建岛。所以如果观众朋友有兴趣，你用 Google 的地图去看一下，越南现在在。敦迁沙洲，那是我们中华民国的国土哦。嗯嗯、越南人利用台那个台台风的时候把我们抢走的，我们国军一直没有把它夺回来、嗯。日本现在，呃，越南现在在那个地方大兴土木，我觉得观众朋友去看一下。可是美国的媒体不会报道哦、嗯，这就是很明显的大小眼。那我们也不作为啊。呃，我们台湾从来不会有作为的，你放心。那。民进党，民进党是希望把太平岛丢掉了，南海都丢掉，钓鱼岛都丢掉，这就是民进党。其实金门、马祖能丢掉，他也丢；澎湖不得已的话，也丢了就算了。金门人在这儿的，不然不然你问你问志生兄。<笑>其实我讲真的，民进党很想把金门、马祖丢掉，他只是不敢讲，因为为了选票。嗯、菲律宾派这位外长，不要忘了这个这位外长。他是杜特地的外长，啊、杜特地的派系的人。虽然他爆出出口、嗯，可是他是杜特地的外长、嗯。所以我觉得不能从他的出口的角度来看问题，哦、要看他属于哪个派系。所以他其实不是反中啊。是的。哦，他不是反中，只是他喜欢爆出口而已。哦、应该从这个角度，不是不是喜欢爆出口，<笑>他爆出口会不利于他跟中国大陆的磋商。嗯嗯,嗯，哦，因为这个人的曾经违反外交的风俗，呃，外交的风范啊，对，哦，不能够有这种风范，因为这不是一个外交官应该有的风范。是，是是不过我觉得第一岛链呢建立不起来了，建立不起来。不要忘了，日韩经济依赖中国大陆，说要跟中国大陆对抗，嗯、这笑死人了。是，来请教将军，将军怎么看呢？第一岛链建立不起来吗对、嗯？对，我们可以看得出来，就是他这一次在第一岛链这个第二岛链，这是演习的，我们要机动卫士二零二三了。是，二零二三我讲重，它两个重点，第一个哈、哦。嗯是伤亡后送。第二个战略投射能力，战略投射叫换叫做空运，很重要。所以在西幺拐空中霸王的飞机 A 四百，还有 KC 四六的空中加油机都在出动。嗯、那我们可以看到，这五眼联盟出来的，这五眼联盟再加上五眼联盟再加上日本，还有一个是法国。那五眼联盟是英国、澳大利亚、美国、加拿大，也包括了纽西兰。所以你这五眼联盟再加上了日本跟法国。所以你看看嘛，好像蛮多的。他演习期程就要很长，因为他战略投射能力的测试。那演习期程既然长，那还包括那么多地方，包括南太平洋，也包括北北太平洋了。你看，因为他澳大利亚跟纽西兰是南南太平洋啊，所以他整整个的涵盖的范围是很广科目。但是重点科目就是两个科目
它这个是每一年的这个机动位机这。这个机动卫士是每一年都要举办的、嗯，那这一次重点是指上这两个。因为我们看到这个中建岛，中建岛的话，对中共来讲的话，他要去把这个简易的跑道变成一个飞机可以起降的跑道，我认为不难。你看看他在南沙群岛的那个主碧礁，还有永暑礁，还有美济礁，变那是填礁造岛。嗯，但是中建岛它是就本来就是沙滩，它不用去填礁，它本来就有那个沙滩，那个沙滩它是现在是个简易跑道。只有只有六百公尺，但是他把它拉长，可以拉长到一千公尺到一千三百公尺，那就可以起降一般的运输机了。所以这个，我想这个中建岛，但是中建岛，我想中共是要增增加它的战略依托，是因为永兴岛往南边推到一百八十公里就是中建岛，中建岛在南没有了，你就是南沙群岛了。那你距离南沙群岛的这个永暑礁、主碧礁跟明礁还远。那但是最起码它战略做依托，战略做延伸。嗯、那战略做延伸的话，对中共来看，现在南海问题。我们知道那个越南二十九个战岛，但是越南现在十一个岛上现在在建设了，嗯，它聚焦在四个，四个里面其中一个刚才赖教授讲的这个敦迁沙洲，也包括无冕礁啊，也包括这个中叶岛，这个等等，越南在这一方面的这个开发是很积极的，比比菲律宾比中共都还要积极。那中共现在目前在这一方面，它有一些动作，而且它有这个方面的经验，而且中叶岛一点五平方公里。现成的沙滩要直接建那个机场跑道是驾轻就熟，对，是不难的。来，请教董哥。其实你可以看到哈、哦，现在美国哈、哦，因为俄乌战争，美国国内是反对有百分之五十几啊。对哦，我们看这些事情，你如果用选举的角度来看，对拜登是不利的。那大家也知道，乌克兰今年的大反攻也很不顺利。哦，那这个本来欧美这些啊出钱的。出武器的国家本来有一些期待，现在没有了，所以大家慢慢就冷却了啊、哦，久病无孝子。那美国呢？美国也发现啊、哦，这个对拜登的选情既然不利，那他现在对啊亚、哦、洲这边就加大很大的力道。所以拜登在大卫营，哈、哦，他宁愿不去夏威夷火烧成这样，他都不去，被人家骂他也不去。他把日本、岸田还有啊韩、哦、国的影视业找来，你我们来个啊。哦美日韩三方的那个，哎、欸，尹锡悦的爸爸十五号才死了，十七号就赶快跑去美国，这个很不合常情啊。可是他抱美国大腿，美国叫他来，他不敢不来啊，对不对？自己爸爸死了，你至少在家守守几天孝吧？没有，哦，这个很很特殊啦，不像某个人说自己妹妹在结婚，所以没办法去接那个赖清德啦。好<笑>、哦，就真的很很奇怪嘛，那。一定要给拜登面子，拜登就是在做这样。所以你知道亚洲这一现在的情况是怎么样？美国在各个急迫，好、哦，日韩，因为你们怕北韩，北韩跟中国大陆跟俄国又这么密切，所以你要靠拢我，靠拢我，除了武力要靠拢我，你的晶片也要靠拢我。大家知道，好、哦，它的行程是这样。那它现在又到越南跟菲律宾各个急迫，你们跟中国大陆，哦，我们慢慢来急迫。那我们知道，哦，东南亚协约，哦，东盟这个组织啊。他们跟中国大陆其实是非常近的，他们很多东西是消弭中国大陆，所以美国现在要各个击破变成有难度。那菲律宾可能会积极一点啊，因为菲律宾小马可是比较靠美国，越南不一定那么容易啊。因为过去大家打仗打这么久，可是我们也可以看到了，越南的副总理啊，他叫陈留光啊，他说我们中国大陆哦，跟中国大陆的关系，全世界来讲无可比拟啊。哦，就是说暗示你美国不要来。啊、哦，这边跟我们来一个，好、哦、做一些分类的一个手法，但是你可以看拜登很用心哦，拜登准备要去拜访越南，好、嗯哦、自己其他国家他不去，就是要去越南，表示我很看重你，所以可以看到美国想各个急迫的雄心和王毅最近的动作都是很值得观察的。是是。来，我们来看看呢，包括中国大陆现在的经济到底如何，外界都在议论。有一项这个呃消息出来了，在美国，我们看到美国媒体的传出来的讯息，中国恒大集团在美国纽约申请破产保护，它是要为自己留下一丝命脉吗？哦，有可能未来重组的关系。而另外，中国的房市危机最近大家都在谈论哦，到底哦这个碧桂园有没有可能哦是下一个恒大呢？因为现在碧桂园呢，呃前一阵子也没有办法支付。
两笔债券利息嘛。如果万一碧桂园啊也破产，那它的影响恐怕比恒大还要严重。与此同时，我们看到呢，香港的呃、啊、首富李嘉诚哦、啊，他在前一阵子其实就已经在降价卖他的新楼盘了，七折。而现在呢，他的豪宅开发项目哦，裕翠园开卖了，可是哦，他、啊、的这个定价也比哦、啊、过去原本的定价。呃，少了呃，这个调低近一成哦、呃，打了九折哦、呃，这些都是呃显现什么样子的一个脉络呢？观众朋友，我们再来看看中国经济是不是哦、呃、拖累了人民币？我们看到人民币啊跌向新纪录啊，纪录的新点哦、呃。所以呢，你看到很多的不好的消息啊，包括《纽约时报》也报道说，中国经济危机四伏哦、呃，现在让股市哦、呃、也失去了活力。分析师也说。哎呀，最糟的情况都还没有来。那当然，经济命题是全世界大家都要面对的。李强啊，中国的这个总理，他就说要着力扩大内需，拓展消费。所以每一年呢、啊，其实五一跟十一哦、啊，都是中国大陆最长的长假、啊，大家会趁着这个时候出去玩。那今年的十一长假，就十月一号开始的长假哦、啊，李强就宣布说，让大家连休八天吧哦、啊，就把一些这个这个这个周末的时间。哦，稍微这个呃挪移一下啊、哦，那节后连上七天，为什么？希望可以刺激内需吧，让大家可以有时间比较长的假期，可以出去玩哦，钱赶快花出去哦，让整个内需可以扩大。另外呢，哦，这个看起来哎都是坏消息，可是直播带货这件事情在中国大陆还是很夯啊。您看到的，不知道您有没有看过这个人叫小杨哥哦，他是直播主哦。没有想到呢，他居然可以重金哦砸下重金，找来了哦球星哈登哦来跟他一起直播带货啊。结果这个在五秒钟就卖掉一万支红酒了，包括您看到这个几秒之间就进账两百万元哦。哈登他可是是 super star 啊、哦，他的年薪是三千三百万哦，打一场球就是四十万进账哦，所以他的出席费哦来。直播带货，恐怕这个价格也是天价。另外，你看呢，过去像梅西啊，也是世界级的超级球星，有没有？他到中国大陆打球，结果他也上了淘宝的直播啊，一下子就吸引三百万观看啊。这个很快的时间哦，线上同上啊，而且说完四个字，中文就断讯走了。那时候大家也觉得有点尴尬哦、啊。讲的是啊，你看到线上的经济。非常的夯哦，只是说不知道、哦、中国大陆的这个实在的这个经济内容是外界或者是西方媒体说的快要崩溃了，还是说其实它的后劲还是很强劲的呢？美国经济同样的也有很多的阴霾，包括巴菲特还有大麦空本尊动作频频。富爸爸的作者就说啊，全美都在等待。美国出事不是在等待了，都是在等着。错了蛋呐！哦，错了蛋，美股会出事吗？而中国六月在减持美债一百一十三亿美元，连续三个月减持美债，这又透露什么样的讯息嘞？来请教这个赖老师。大陆的房市集团哈、哦、有在往下走的情况、嗯，当初有很多人都在传言说，哎呀，中国大陆一定会进场去救，但是很明显的没有看到。啊，所以他们在美国，因为在美国上市嘛，所以在美国那么申请破产重组啊，这个是损害控管。呃，不过倒霉的是美国的投资者啊，因为他是在美国上市。呃，如果说啊，这个立委员也是啊，这个一样的情况的话，那也是在美国的问题。不过很明显的，你不没有看到啊，这一届的政府采用以前的那个手法。以前中国大陆啊，每次这个经济啊在成长中慢了一点的时候，他们就采用我我们所谓的大水漫灌，啊拼命的印钞票，然后再来就是拼命的让房地产在那边涨，结果大家都知道这样做是不对的，因为之后再过几十年之后，可能就整个崩了，因为房地产的泡沫越吹越大。呃，现在很明显的看出来，这一届的政府就是十几年来习近平他们的这一届的政府的一个主张，一贯的主张。第一个，绝对不滥印钱，嗯啊；第二个，绝对不用房地产来救他们的经济成长。所以他们要的经济成长是扎扎实实的，技术含量高的，而不要这些技术含量很低的。因为房地产的技术含量并不高明。
，他们要的是那些工业的制成品的，或者是服务业的这些技术含量、技知识含量高的这些才有大的竞争力，国家才有未来。所以，我个人认为，中国大陆的经济目前来说的话，啊，好像欧美的国家又开始唱衰。可是，即使再怎么唱衰，它还是百分之四、百分之五的成长率。嗯，你相对欧美的国家来讲，呃，有欧洲的国家有很多国家是零成长率，还有负的成长率。美国也不过是一点六的成长率。嗯，那美国一点六的成长率去笑一个百分之五的成长率，说你快要完蛋了，我们就听不懂了，就完全听不懂，就是说你怎么会这样讲？更何况。美国的人民的银行没有什么储储蓄，而中国的人民的储蓄率是全世界最高的。是。那现在的问题是在于，怎么让中国大陆的民众把钱拿出来花？你看它的购买力还是强韧的。您刚举了这几个例子，我想这位运动选手 NBC 的运动选手一定很惊讶。嗯购买力怎么这么强？几秒就卖掉一五秒，一万支五秒钟红酒，哒滴哒滴，吓死人！来进一下广告。<笑>好，我们看看中国大陆的经济啊，包括网红叫卖直播，吓死人。前一阵子看到小杨哥请到了这个球星哈登来，一下子卖红酒卖光光。我们来看看现场的画面。哇，你看到哈登真的很可爱哦，因为五秒钟卖掉一万支红酒，他直接翻跟斗。来，请教这个将军，将军怎么看中国大陆的经济？这个经济，我们要经济从经济学来看的话，会会有这是波浪的，它是比如说衰退期，这然后变成萧条期，萧条期完毕之后复苏期，复苏期变成繁荣期，它一定是这样子，不可能一直一直往上或者一直往下。一定经济会随着国际整个的大环境的贸易或者金融的发展变动的。那我们看中国大陆，中国大陆我认为它有五个特色哦，会让中国大陆这个经济上面呢，它比较忍能够忍忍受打击。第一个，中国大陆通货膨胀的一向很低，今年一月的时候通货膨胀到百分之二点二，那现在半个降到百分之零点二，整个平均来看，通货膨胀只有一。嗯，那换句话说，你只要物价是稳定的，你的经济上原则上没有什么大问题，就怕你整个物价。我们知道以前的石油危机啊，一九七三年石油危机，你知道，那到时候那个那时候那个米啊，或者是那个民生必需物品啊，那很难买哎，那个一下价格就不一样，大家囤货就藏起来，都一直过量啊，结果市场没有东西，变成这个通货膨胀。好，我们最后时间要留给董哥。二零零年哦，那时候有一本书叫《中国即将崩溃》哦，台湾好高兴我李登辉、陈水扁，哇，你看你要崩溃了啊、哦，那现在二十二年过去了，没有崩溃啊。哦、那些相信的人都快自己快崩溃了。哦、<笑>好，欢迎您回来《新闻大白话》的节目现场，我是钱子，介绍这一个小时的来宾，首先是国际政治专家赖月谦老师。主持人好，观众朋友大家好。以及前空军副总司令张延廷将军。主持人好，大家好。资深媒体人董志森。是，大家好。观众朋友，我们来看看现在呢，国内的二零二四选举的焦点已经转移了吗？包括您看到的最新民调，侯跟柯的民调看起来相当，两个人争当老二吗？而赖清德呢，现在是不是老神在在了呢？这跟国际情势各种方面的牵动有没有关联？我们先来看看呢，八二零也会有一场在凯达格兰大道的一个大游行，叫做“环路渔民大游行”，这是民间团。体来，呃，主要发起的，主要是因为台湾有“行人地狱”之称，哦、呃，被国外的媒体这样子冠上名号，那当然想要把他努力给洗刷。那本来哦、呃，这三位总统候选人都有被邀请，第一个点头答应的是侯友谊，柯文哲原本是说不参加的，那现在他看起来是不是情况不对了？民调往下滑了哦，所以他现在转弯说，哎，我也会排开所有的行程，亲自到场参加。
而另外，民进党有没有派人呢？七一六那一天呐、啊，哦，所谓的居住正义啊，哦，所谓的这个司法公正的这个呃团结游行，记得吗？七六凯道诉求，民进党没有派任何人来啊，那个时候也被酸了，被很多民众哦给这个呃回应说，你们不敢面对问题。那这一次他学乖了吗？哦，派秘书长许立明带队哦，洪生汉、林楚英，还有各地的民代会参与。不过网络上也有人问了哦，你们民进党派秘书长来？你也是上街抗议蔡政府啊？民众上街的对象，那当然是针对执政党，要不然针对谁呀、啊？哦，执政党做的不好，我上街嘛；你交通没有处理好，我上街嘛；你行人的安全没有顾到，所以我上街嘛。那你民进党，你派你的这个秘书长来，也要抗议蔡政府吗？而另外，我们看到美丽岛电子报的最新民调，赖清德已经冲破了三十七趴哦。网友就回应说：“哦，赖清德突破天花板了吗？”哦。三十七趴哦，对于另外两位啊、哦，可以说呃遥遥领先。侯友谊二十二趴，柯文哲变老三，二十点五趴。而另外呢，国民党现在还在整合吗？哦，虽然已经哦支持的慢慢的回流了，我们看到大概有百分之七十五以上。的蓝营支持者现在回来支持侯市长了，可是还需要努力。各地的派系呀、啊，尤其哦，应该要加强沟通吧。我们看到至少在彰化、在云林、在屏东这三大地方势力呀、啊，哦，家族分裂。那有人也在说，这些家族是双头押宝。我们先来看看在彰化这里，谢家哦，当地势力很大。谢依凤她是姐姐哦。他哦是立法委员，国民党籍的。他说他会支持侯友谊，可是他的弟弟谢点玲议长哦，已经哦非常明显的退出国民党，还要帮郭台铭联署。而另外在云林的大家族是张姓家族，张荣卫家族。张荣卫昨天在台北啊开了一个云林同乡会的参会，他说哦，如果郭台铭参选，他会做强力的后盾哦。可是他的妹妹张丽善，她是云林县县长，看到他挂起了跟侯友谊的共同看板，叫做友。善连线哦，所以这家族在分裂啊，还是坐在双边押宝呢？屏东最南台湾的国境之南的屏东，周点论议长的女儿周佳琪，我们看到今天她配侯友谊拜票，可是哦，我们必须讲哦，这个呃这个这个周点论哦，看起来哦比较偏向郭台铭，因为你看到昨天在台北的这一场聚会啊，云林乡亲的晚宴。谢点玲、周点论、张荣卫，我们刚刚讲到三大山头势力，其实都来了。而另外赖清德，那当然现在他民调领先嘛，看起来还在做大内宣、大外宣。他喊出来的不不呃，这个大家不意外，民主的口号啊，标签化啊，他。最新哦，访美回来讲的是民主的 MVP 哦，那有人就在问什么叫做民主 MVP？ 你给我解释解释啊！哈、哦，他说这是带领台湾成为民主世界的 MVP 啊、哦，就像戏骨的愿景是让世界变得更美好，所以呢，我们希望哦，台湾哦可以让世界变得更美好哦。讲的也有人批评他，你在讲空话吗？哦，另外呢，呃，这个他在美国发表的言论哦，说台湾已经是主权国家了，不需要再另外。宣布独立，柯文哲说他很努力在转弯啦，因为他以前说是务实的台独工作者，现在哦只剩下务实的这一面，后面的就不见了哦。所以柯文哲讲话啊，有时候真的是蛮酸的哦。那也也支持者当然喜欢他这一套。而另外我们看到，包括、哦、这一次啊、哦，这个赖清德副总统他去访问南美洲的友邦巴拉圭，过境美国的外交之旅，到底美国对他的规格是高还是低？美国不断地在修正、哦、有人说也是美国的两面手法奏效，包括他赖清德八月十三号抵达纽约那个时候呢 ，A I T 的主席罗森伯格没有来，讲说有私事，他妹妹结婚。可是八月十七号赖清德抵达旧金山过境的时候，罗森伯格出现了，跟着萧美琴一起登机接机哦，所以是不是有挽回一点面子呢？而另外，我们看到美国政府啊，他。盘算各种可能哦，各种的中国可能有的反应，所以他刻意低调接待吗？因为我们看到这个中国大陆在赖清德过境期间没有做过激的反击力道，所以是不是已经通过了哦？这个因为大家都需要交代嘛哦，你不要太刺激我，我也不要做过激的表现，大家就让这一局安全下庄，是这样吗？我们看到。恫吓赖清德过境美国，解放军推出新战训的 MV， 叫《粤海峡》。
，这个是冲着赖清德而来吗？观众朋友，您看到这个是在央视啊，最近他们呃有试出的一段影片哦，那当然是解放军他们自己要激励他们自己内部士气的一段影片哦。拍的必须讲哦，蛮好看的啦，很像这个 MV 嘛，也像电影这样子的一个画面。他们自己这个呃拍拍出来的一个，像我们国军也常常拍一些 MV， 要鼓励我们自己国军的士气。可是真的是对赖清德吗？哦，还是媒体自己过度的这个扩张跟解释呢？另外，在赖副总统返台的这个时间点，刚好中国又预告了要在南海演习五天，国防部就讲了，这是掌握周边情势，这个演习也对着赖副总统来的吗？啊，我们这里也打一个问号，不知道，因为毕竟距离台湾有一点远。而另外，雷根号打击群现在看起来部署在台湾东部吗？因为它通过。这个台湾东部的外海哦，我们就可以看到呢，包括哦 ，C N A 哦，我们的中央通讯社就下降的标题说哦，因为赖清德过境美国，所以雷根号打击群部署台湾东部外海哦，那是这样吗？哦，还是说有另外的一个可能呢？我们看到现在中俄舰队回航东海了，所以是不是美国其实是冲着中俄舰队而来的？因为这是第一次哦。首度确认到中俄舰队这个同时通过冲绳本岛和宫古岛之间，所以日本的防卫省也是表示严重的关切。所以雷根号是为了中俄舰队回航东海而来吧？还是说为了赖清德？哦，这个要打电话到美国去问问看啊、哦。那中俄的十一艘舰队，我们之前也为您报道了哦，它其实已经这个航行很久了哦。那这一次是在八月十七号，昨天在冲绳本岛和宫古岛之间向北航行。从太平洋驶向东海，当然他们有他们的战战略的意义跟布局，不过需要专家来为我们点评。请问董哥，董哥你怎么看？哦，柯侯共当老二吗？你怎么看最近的民调？其实我们可以看到最近的民调啊、哦，那个侯友谊就如同我们所料的啊、哦，缓缓的上升。那柯文哲在下降。柯文哲从什么时候下降呢？从他认为很好的机会，因为有馆长黄国昌。哦，还有哦，那个黄那个两个人在七月十六号，哦，帮他上海道，认为说只要打得公平正义，很多年轻人会靠过来。那结果黄国昌跟馆长分别被打了。哦，柯文哲那时候身世就开始受挫，那受挫他又去哦演唱会。那当然最近高王安的案子哈，然后柯文哲在台北市政府的市政，好慢慢被检视了。你看昨天又发现了，好北投缆车也要赔钱。好，北流要赔钱，北哦，北艺要赔钱，现在北缆也要赔钱。那你这个施政就不是你讲的那样，很少人注意到。其实柯文哲在三组候选人里面，在台北市的支持率最低，他其实他的政绩是被看穿了、啊。那所以哦，我觉得柯文哲现在就比较紧张了，本来不哦不打算去的，现在要去。那这些东西当然里面他有一个很大的啊、哦、很大的一个一个问题在哪里？因为。那时候很多人支持柯文哲，是认为说他跟郭台铭可能有合的机会。那两组不一样的力量，可能可以让很多人，好，就像谢点林那时候讲的吧。如果，好，郭台铭要自己选的话，自己可能很难帮忙。当然，他最近又改口，说要帮他联署了。嗯。那我们看这个氛围，其实台湾有些人是期待，好，柯文哲跟郭台铭是合，应该合，可能有一个契机。那现在越看，其实是越不行了。那我觉得说侯友谊哈，因为那时候他的民调第三第一家做出来的就是美丽岛电子报，那现在也是美丽岛电子报，他们这个调查其实是每天做，哦，他每天做，那每天做哦，大家可以看到，包括这次公布已经是第四天，侯友谊都是赢柯文哲的，所以对柯文哲来讲，他的压力不小啊。那当然，因为柯文哲最近哦，成为成为啊被高度检视的目标，那大家可以看到，郭台铭就又回来了。啊，郭台铭认为说柯文哲你应该跟我，我做正你做副。那柯文哲摆明了他不愿意，而且公开对外讲。那现在柯文哲的声势在低的时候，郭台铭的声势，啊，其实没有比较高，可是他表示说我们两个一起来合吧。所以我们看到郭台铭昨天在台北，啊，八百多桌的啊样子哦，他其实是要展现说，我我们现在合的机会很好的话。我们两个一合的话，侯友谊又要被我们弄到第三了，那我们才有办法哦，让哦等于说让赖清德受到了威胁，然后我们慢慢来变成我们代表了所有的主流民意大联盟
，好、哦，他其实是希望这样。但是其实，好、哦，郭台铭的身世，他现在从国民党里面拉的这些人哦，其实都不是很，啊、哦，都都等于说是议长啦，或者过去的一些那个，那他洋洋得意啊。我给各位看一个数据啊，譬如说大家讲的银联，银联这是去年。票多，银联是最前台湾最支持韩国瑜的吧？是是啊，韩、哦、国瑜的票多少？嗯，张荣惠全力相挺，十三万八千票。蔡英文呢？二十四万六千票。蔡英文拿百分之六十二的选票。嗯，那四年前是张一善在当县长，所以你可以看到哦，那大家可以看到，所以哦，你有时候看这些，会觉得说不可思议。好，那我我来讲多点论呢。周点论自己选过县长，很少人知道。周、uh-huh. 点论拿的选票、哦、大概百分之四十啊，他的对手拿百分之六十，所以我觉得说，国民党其实有很多人哦，就觉得非常奇怪，好、哦，这每天好像展现自己非常强，那其实地方上的实力是并没有那么强。那他们这是怎么样？他们借着这个时候来跟国民党、哦、要一些东西呀、啊。徐耀昌刚刚县长卸任。他觉得我支持中东警，中东警当选了，我可以下架民进党，也可以下架国民党啊。那他今年，好、哦、年初参加五月参加国民党的党内初选，要选立委，结果他被苗栗市长邱正金被给打败，他有什么实力？没有。那记者最近访问他，他说他要选立委的时候，国民党既然不闻不问，都没帮他，那、啊、怎么帮他？别人也要选啊。所以我觉得这些人的民主价值观哦，跟他们那种思想法哦，其实让选民会看不起的。你这个是在干什么？所以国民党其实千万不要被这些人啊，在不温区或者其他的位置上要挟。这样的话，对国民党形象会非常大的伤害。不能让人家予取予求啦。哦。来，请教这个赖老师。呃，民调这个部分，我的态度、立场还是一致的。也就是说，美利岛的民调其实还是参考就好了啊。呃，因为我觉得必须要有很多很客观公正的民调一直出来，是，然后看看到底结构上有没有产生变化。例如说何友谊跟柯文哲啊，本身的谁领先谁落后有没有产生变化？要很多份可靠的，而且是在他历史记录中可靠的民调公司所做出来的民调，我觉得才是可参考依据的。另外一个部分里面就是说啊，赖清德，你说他要突已已经突破天花板。我觉得这个民调，我个人就怀疑了，啊，我个人坦白说，我不太认为是这样，因为民进党的执政到今天，你看不出有任何好的、好的变化。嗯，那赖清德到现在的表演演出，到目前为止也没有说令人赞叹或是可圈可点，所以我个人个人觉得啦，尤其他一直在跟台台独撇清关系。是，那你说台独的这些人，难道都是呆子，都是瞎子？说，哎，我当初挺你挺成这个样子，你今天都在跟我撇清关系，说你不是台独的金孙等等，然后我票不但还要给你，然后我还要去拉朋友把票给你，然后有一些年轻人就说，哎呦，因为他已经不是台独的金孙了，所以我的票就给你了，所以他民调支持度往上走，我觉得这个讲话讲不过去了，所以你说他的民调做成为啊耐心的突突破天花板。我觉得这个做出来的民调，我个人就会比较保留了，所以我才会说参考就好啊。那另外一个部分里面，国民党的内部的这些派系、地方派系的问题，我觉得国民党党中央去处理、处理就行了。是何友也不要再去回应，也不应该再回应，包括郭台铭在内，都不需要再回应。你选你的，因为你是国民党唯一的总统候选人。那也就是蓝营的唯一的总统候选人，你选你的，走你的路。那党内的其他的问题，国民党党中央该处理。国民党党中央不处理，那是国民党党中央要负全责。嗯，所以我觉得在这个部分啊，这个何友谊不需要再去理会了啊。有关于赖清德的论点，我一直已经不断的在这个节目说，赖清德本身的政治逻辑是很脆弱的，很有问题的。台湾的选举从李登辉推动台湾总统的直选以来，就是我们中华民国总统的直选以来，到今天还在讲民主跟专制的对抗，或者民主跟集权的对抗，就是侮辱我们台湾的选民。为什么？因为今天是台独跟反台独的对抗，跟民主不民主没有任何关系。
，你绝对不能够说侯友谊不民主。如果是如此的话，侯友谊就不需要选了。当然，嗯，你也不能说柯文哲不民主。是，如果是如此的话，柯文哲就不用选了。嗯，民主跟专制的对抗，那就代表什么呢？你今天执政者不让候选人跟你选，也就是说你不让柯文哲，不让侯友谊跟你选。你才叫做专制嘛，不然的话，坦白说，你今天你利用执政的优势去压迫这些在野党，利用一四五零的优优势压迫反对你的人，你就是不民主。所以真正不民主的是你，哎。是是，今天是台独跟反台独的战争呢、欸。嗯，是我们请教将军，将军怎么看呢？包括你看到这个雷根号打击群，现在在台湾东部外海穿过嘛？还有另外呢，中俄的这个所谓十一艘舰艇的一个组成哦，看到它在世界呃其实环绕的，现在从太平洋驶向东海，怎么看这个情况？对，这个雷根号它通过台湾的华东外海北上，它出来一个多月了，它要回到它的母港做休整。因为他参加了三个大演习，第一个跟菲律宾演习在南海，然后也还还还掩护了那个菲律宾对马德雷三号在仁爱礁的这个运补啊，还还成功的达成了局部的任务。第二个，他回到到澳大利亚、澳洲去参加了马拉巴尔，马拉巴尔之前呢有护身军刀，护身军刀演习完毕之后参加马拉巴，马拉巴尔演习之后。又参之前的时候，加上之前的南海演习，总共参加了三大演习，一个多月，嗯，他大概差不多了。那官兵总要休假，他是为了赖清德嘛？那那刚好时间巧合，倒是倒是没有赖清德。他这一次的话，美国的给他的规格是非常的低调，没有任何州长。你看，在纽约也好，在旧金山也好，我们台湾跟美国五十个州里面有四十二个州是有姐妹州的，是没有一个州长见到。然后联邦的参议员跟联邦的建议员，联邦参议员一百位，联邦的众议员四百三十八位，没有见到一位，只有见到州参议员，所以规格非常的低，包含纽约市的市长，包含旧金山市长都没有。你换句话，这是调是非常非常的压个低，非常低调。所以中共这个演习应该距离台湾五百多公里，所以在这方面我们可以看得出来，雷根号通过。这个台湾的华东外海北上，它大概也一个多月了。第二个就是我们看到这个中俄的这个这个这个军演，十一艘军舰，包含中共六艘，俄罗斯五艘，到到这个在日本海，然后出了这个千岛群岛到阿留申群岛，甚至到了阿拉斯加，然后回来之后通过宫古海峡，准备这个那个这是青岛北海舰队的，所以这六艘可能要回去了。总共航行了将近一万公里，哎，一个多月，蛮久，他蛮久，他要休息了。他就通过公馆一下十一招，哎，刚好美国那个雷克号也要回去休整，这是刚好一个巧合，那都要休息嘛。那我们看到另外一个就是这个十八号到二十号的南海军演五天，南海军演五天的话，因为前一阵子的话，这个菲律宾为了仁爱礁的那个马德雷三号的那个那个事情呢，也闹得不可开交。刚好一个这是火力演习，年度都会有火力这些演习都会已经事先规划好的这些飞弹、火炮都要做射击。